那宝盖这地方它的作用呢，我觉得是有一点呃 ，Orange Electronic 我的部分可以多一些的摩擦力，那比较不会滑动。然后觉得说好像可以再稍微在的这个脚踏，但是，嗯呃，离合器拉杆这个地方，我也会握在末端的这个，比较喜欢用米其林的轮胎，呃，算是我不会在雨下雨天的时候去骑它，但是如果万一不幸遇到下雨的时候，在过弯的地方，大家好，我是阿用，今天呢，想要来跟大家来呃聊一下的是，呃，我的阿万到现在呃已经骑了差不多一年，他在这一年的期间呢。呃，我有做了哪些的改装？因为呢，我发现呢，这台车子我还没有仔细跟大家来分享过。呃，这一台车子的一些，呃，我有做了哪些的重点的改装？那所以呢，想要接下来想要拍摄一部它有关它的改装的这部的影片，来跟大家来分享一下。好，那首先呢，就是呃，一开始这台车子在签的时候，那当然呃，车子刚买嘛，然后所以有一些。呃，预算上面一定是还是会有一些有限的，而且重点是，我还不知道说，我买这台车子之后，对于它的实际的一些骑乘这的一些的需求。呃，当初想要买这台车子呢，就是因为看上说它的配备几乎是满配的，然后所以理论上来说，呃，在一般的道路的骑乘，我觉得我应该不会对它做太多的一些改装。呃，所以呢，这台车子我在交车的时候。呃，我这边所做的一些的改装，基本上主要是以说它的基本的保护这边为主。那所以在交的时候，我这边我先装的是主要是引擎的这部分的保护盖，护盖的这个部分。那我是用 GB Racing 的呃保护盖的这个地方。那保护盖这地方它的作用呢，就是说万一不小心摔车的时候，起码那个我的引擎盖的或者是离合器盖的这个部分呢，它不会。呃，在地上磨的时候会立即的有磨破的这部分的危险，它多了一层的塑胶盖的一个保护，一个耐磨的塑胶盖。那所以，我也是为了说，万一真的发生事故的时候，我还有机会可以把车子给骑回家。那再就是，呃，防摔球的这个部分，那防摔球的部分我是用呃 Demotiv 的这个防摔球。那这个防摔球呢，呃，基本上它原型是凸出来一个造型。那平常。它的作用呢，就是说，万一我真的倒车的时候，它可以第一个先把车子给撑住。那它是车子最侧边的一个撑住的点啊，那所以说可以先保护我车边的整流罩的一些外壳，可能不会在低速，呃，应该说是原地倒车的时候，然后它可以帮我先撑住车子这样。但是其实老实说，这种呃，它算是蛮突出来的一个形式啊。所以说，如果说你在高速滑倒的时候，滑摔呃摔车的时候呢，呃这种形式其实老实说并不是非常的理想，因为像这种呃突出来这种的话，你可能会在呃摔车的时候呢，可能会勾到东西，那导致你的车子会有二次的一个伤害。但是在当下那时候能够找到的比较合适的，或是比较呃品质还 OK， 然后还经济算实惠的。呃，防摔球的部分呢，我只能找那时候车行这边只能够帮我找到这个形式的。然后再是前后防倒球的地方呢，就是呃前面哦呃这部分就是配 R N G 的那个前后防倒球。那前后防倒球也是说呃，主要是要保护我的悬吊的这个部分啊。那悬吊这边在磨的时候，它不会在你摔车的时候直接的磨到我的前叉的那个轮轴。啊，或者是我的那个后摇臂的这个部分的转轴的那个地方，它能够再多一层的这个保护。那呃，所以你可以看到前后的防倒球和我的中间的车身的这部分的防那个防呃防倒球的这部分品牌是不一样。然后防呃我的车身防倒球是用 Demotiv， 然后前后的呃前后轮的防倒球的是用 RNG 的，因为那时候。呃，主要是缺货的关系啊。其实不然的话，其实我车身的扳倒球是蛮想要也用 RNG 的扳倒球，因为毕竟我觉得 RNG 的材质会稍微会比较好一点，因为呢这个材质啊摸起来，我觉得是有一点像是有一点呃印象胶的感觉吧。所以我觉得，所以我觉得印象胶这个地方，如果你你真的在滑倒的时候，它的那个可以稍微有一些止滑的一些效果。呃，在的部分呢，就是要保护的地方，就是呃，水箱水箱的这个保护的这部分的水箱架的保护格栅
那这次也是要保护说水箱的这个地方。那它散热鳍片这个地方不会在高速的时候，呃，被石头给撞坏、撞破这样子，所以这个也是建议是在新车的时候也是要避撞。然后再来呢，呃，行车记录器的地方也是非得呃也是必要装的啦。那我的安装的位置，我是把它装在呃车灯的下面的这个位置这个地方。那这个地方的话，比较不会，我觉得就是，呃，不会一眼的话就会看到有架前车头这边有架行车记录器，不然的话，我觉得，呃，这么好看的一个车头，然后就被行车记录器的那颗凸出来的东西给破坏掉了。后面的行车记录器的镜头呢，是架在这个位置，这样在排架这个上面。我们排架的话，我觉得也是这类型的跑车也是一个必改的一个项目啦。那呃，基本上改了之后，我觉得它的造型会变得比较利落一点。那既然换成短排架的话，那我一并把它的方向灯也换成这种流水式的 LED 方向灯。那这个也是价格不贵，然后我觉得非常的还算是蛮划算的一个选划划算的一个选择啦。那我的 NT 五呢，也是用。这样的一个流水式的方向灯，这样。呃，在呢，在冷机这里，我还有加装了就是胎压侦测器，然后再是我的那个 USB 电源的供应器。胎压侦测器是用橘子呃呃 Orange Electronic， 我不知道怎么呃橙橙的电子嘛。OK， 那再就是电力德的这部呃胎压呃电源供应器，那它有两个 USB 的插头可以去供应这样。再來是我这边还有加装是无线充电板，那就是我手 iPhone 手机就可以直接挂在上面，就可以在一边充电一边导航这样子，就可以补充它的电。那我觉得这个是还蛮方便的。它缺点就是说你必须要搭配它的特定的手机壳啊，然后如果没有搭配手机壳的话，它另外用一个粘的天片，它那个粘上去就会比较丑一点。这样，呃，再是油箱的防滑保护垫的这个部分是用 t e x t b a c k 那。这个材质就是为了说，就是因为它这里几乎都是两个都烤漆面嘛，那所以也是怕它防刮。然后另外一方面也是说，你在骑的时候，可以对你的大腿这地方的呃部分可以多一些的摩擦力，那比较不会滑动，然后骑乘起来的姿势会比较好固定。然后在这里的部分的这些保护垫，就是怕你的皮衣的部分会去呃磨到油呃油箱的烤漆，那所以。这里有一方我是买 Demotive 这部保护贴这样子，然后再是呃油箱的油箱盖这部分的一个保护贴。以上这部分呢，是我建议在新车的时候，呃，你可以去考虑就可以先改的这个部分啊。然后那接下来呢，再来讲的部分就是说，呃，我骑了一年的这段期间呢，我觉得可以在针对这一台。呃，阿万这部分，你在一般道路骑乘的时候，你可以在进阶去改的一些的项目。那呃，基本上其实这些进阶去改的这些进阶去改的项目呢，你在交车的时候不一定需要去改这些啦。那呃，甚至之后你也不一定真的是需要去改这些，因为我觉得每个人的需求是不一样。那我的需求不一定会是各位的需求，那只是说我觉得它呃，可以在呃一般道路的使用上面可以再好一点点，但。呃，这不是说是要用在赛道上面在用的一个改装的一个方式，那可能在赛道上面你需要更激进的一些改装的一些呃改装品。那但是呃，我现在讲的是说，可能你在一般日常的道路的这部分呃的使用的时候，一般跑山或是出去呃游玩的时候，那你可以在加的这部分的一些改装，可以再增加它的一点的一些性能。呃，首先呢。先讲的是，呃，这个排气管。那排气管的部分，我只换了 a l c o p o v i c h 的尾段。那更换这个部分，还有安装的测试的地方，你可以看我之前的影片。那这支排气管，它换上去，它其实跟原厂的这部分的排气管的噪音几乎是没什么样的一个差别的啦。那主要是说，也是让它变得稍微好看一点。它在声音的这个方面稍微变得好听一点。那实际上，它的声音的差别并没有差多少，因为。你可以看到，说其实我的触媒这个地方也都是还是保留它的触媒这一块这么大的便当盒。
那是主要也是为了说，呃，不要让它的噪音呃太夸张。那如果你这边改成直通的时候，声音就会变成爆干大声的。那这分我觉得，呃，并不希望说这样的方式骑乘在路上，所以我并没有做这样改。除非说你有下下你有下赛道需求的话，你可以考虑说去把这一段的这个部分改成全段呃直通的排气管。那这部分可以增加一下，再更增加你的高转的这部分的一个性能。然后再来，我觉得，呃，还蛮欠改的一个地方，也是就是脚踏这个地方。其实原厂的脚踏，呃，我觉得并没有什么样的不好啦，只是说原厂脚踏总觉得说好像可以再稍微再高一点点，然后再稍微后面一点点这样子。那呃，不过一般来说，其实原厂的脚踏在一般日常使用，它算是比较偏舒适的设定，但缺点就是说它没办法再做调整。那所以，呃，我觉得可以投资一组还不错的一个脚踏，也是说，在你日后假设真的有机会去跑赛道，那你也可以，呃，马上可以去很方便的去更改，呃，你的脚踏的这部分的一个姿势。那但是平常的时候，它也可以调到比较稍微舒适的一个设定。呃，在脚踏部分呢，我是选用 l i g h t t a k e 的这个脚踏，但是，呃，其实它在最。第一最前面的这个舒适的这个设呃舒适的这个位置，它其实是主要是有六个位置可以去设定你的脚踏的一个位呃高低位置，但其实它最低的最舒适位置已经比原厂的脚踏稍微还要再高呃高一点，然后我觉得呃已经是足够了。在在我只说在日常这部分的一个使用，那如果日后有要再细部的去调整姿势，然后去跑赛道的话。马上的地方就可以做这部分的一个跟动，所以我觉得，呃，这个部分是你在呃骑的时候也是值得投资去改的。此外呢，除了这里是你万一倒车的时候可以收缩去保护它不会断掉的，那还有包含这一段，这个也是呃有弹性的这个地方呃的机构啦，就是说不会让你呃两呃两个地方都断掉这样子。那我觉得这个地方是比原厂脚踏这个地方呃更好的一点。然后它这里有一块这个碳纤的这一块，我觉得还蛮好看。然后在它的打档的这部分打档杆的地方，它也很方便的可以去改成反打。所以你想要改成正打或改成反打的话，这这个脚踏都很容易让你去做修改。它原厂的脚踏的话，哎，我不确定是不是可以可以直接改反打。不过我确定的话，这个是可以去改反打的脚踏这样子。而且这组脚踏。呃，它踏板的地方呢，它有呃多做很多的那种科纹，所以你会觉得你脚踏在上面的时候，呃，会觉得很抓，就是它会把你的脚给抓得紧紧的。而且我觉得，在 Take 的这个脚踏，它在换挡的时候，它的扎实度也有比呃之前的原厂脚踏的这个地方还要来的提升，就效果上，呃，我觉得还是脚感上面也有比较好哎。是那个扎实度的这个地方，我觉得是还蛮不错的。啊，呃，既然呢，我的脚踏的这个地方都用 Light Take， 那我喜欢品牌的部分，尽量是不要太杂了。所以我连呃离合器拉杆这个地方，我也改成是 Light Take。那会改它的原因，当然一方面除了 Light Take 当然是比较好看之外啦，就是全黑的这样的一个质感。然后重点是说。它是一个可折的一个设计，那这种可折的设计也是为了说，万一不幸倒车的时候，我压到它，哎、欸，起码它不会那么容易的第一时间就被压断，我有机会可以把它给骑回家这样子。在另外一边的刹车的地方呢，我没有去更改，呃呃，这个女性的这部分的一个总棒，我只改我只改了同样呃 Light Take 这部分的一个拉拉柄。在 take 这个拉比呢，它是可以做这个上呃几乎是五段的这部分的一个调整，然后但是总棒这地方我是没有去做跟动，那为什么呢？因为我觉得其实在阿万这部分的总棒，它的女性这地方它已经是直推的，然后在规格上面，我觉得。它并没有什么样的不好。那通常一般总棒呢，我们又要去搭配说我们的卡钳。那卡钳呢，双子星的卡钳搭配前浮动碟，我觉得原厂的配置其实也没什么好嫌的啦。因为前对式的这个双子星的卡钳，它的在基本上规格上面已经不差，然后油管也是金属油管。那除非说我
呃，可能还要真，也是说，真的要绕日后下赛道的时候，你真的才会去需要说，我要把这地方也许在，呃，要再推秒数的话，可能这部分，呃，活塞这边才需要再加大，活塞一加大之后，总棒才会需要跟着换。那可是我在一般道路使用，并不需要这么，呃，这么 aggressive 的这种的，呃，刹车，就是这么激进的这个刹车。那不然的话，可能在一般道路的行驶，可能我觉得会太厉，因为其实原厂在刹车的时候，我并没有觉得说它真的是在一般道路使用是非常不够，所以这地方我觉得在一般的道路骑乘是不需要特别去改这个刹车，那顶多也就是改个刹车的拉柄，那也是为了说，到时万一倒车的时候它不会断掉。这样，再是我这里有加装一个护工啦，那护工我是用 r e z o m a 的这个护工，它。呃，我只加加呃，我只把护工加在呃油门的这个这一边的这个部分。那因为我觉得其实离合器这地方是不需要，那很多人可能两边都会去做加装，但是为了说比较好看啊。但是一般呃 ，Moto GP 的部分也有车手是两边都有加装这个护工，但是呃，大部分的应该都是只有装在油门这个呃这个地方。那很多人可能不知道。护工的作用是什么？当然不是只是为了要挂咸酥鸡而已，它只是说，呃，你万你看这个的位置，就是说有些可能你在骑的时候不小心有人会去，怕会去压，直接压到你的刹车拉柄。你可以想象说，如果你在高速骑乘或者是在一般道路，呃，不用高速骑乘啊，低速骑乘好了，突然有人去压到你的手。那你是不是刹车一压死之后，你是不是就倒车了？那所以这个护工的这个作用呢，就是呃避免说有人会误触到你的刹车，不是你自己，然后可能导致说呃没有意预期外的这部分的一个倒车。然后所以这部分我觉得是可以去加。那护工的选择的话，呃 ，Light 呃 Rizoma 的这个护工其实是有两种，其实一个是直接直的，那我选的这个是下来的。然后之后再直的这样出来。那我选这个原因是说，呃，一般我们在握的时候可能会握在末端的这个位置啊。那这个末端这个位置的时候，如果是直的时候，我觉得呃，小指头这个地方可能会卡到说这这支拉呃这支的那个护弓的我地方。所以如果是选呃先下来这个角度的话，刚好会。呃，可以散开大部分你的手指头、小指头这个地方接触的这个地方，那所以比较不会干扰到你的手感的呃表现这样子。所以呃，护工地方我选这个，但是我觉得他他可能也很聪明啦，就是说可能大部分人可能会觉得想要去选这种会弯下来的形式，所以直的跟弯下来的两个价格是不一样的，弯下来的呃还比直的这边贵很多。再來是这个是没有什么屁，呃，这是我之前有跟大家在影片介绍过的，那就是没有什么屁用的一个单座盖的一个改装，原厂单座盖的改装，它就只是一个好看的一个造型而已。那原厂是呃 Bridgestone 的 S 十一的呃跑胎。呃 b r i d g e s t o n e S 一呢，我觉得算是相当不错的一个轮胎啦。只是说，我觉得它有呃缺点是说它的暖胎的速度比较慢，所以当我要去山上骑的时候。呃，我必须先前面的地方，我必须要先好好的先把它给暖胎起来，那不然的话，它的抓地力的地方我觉得会比较差，而且在过弯的时候，呃，我觉得它总是有一点点的浮浮的感觉，所以但是实际上它的抓地力我觉得还是相当的一个不错。呃，那在原厂的胎消完之后呢，那我在换胎的时候，我个人是比较喜欢用米其林的轮胎，那米其林轮胎。呃，我原本是想要选 c o u p l Two 的轮胎，然后但是呢，因为刚好 c o u p l Two 的轮胎缺货，那前轮胎都缺货，所以呢，我就选呃 Power GP 的轮胎。那其实 Power GP 跟 Power 呃跟 c o u p l Two 的轮胎呢，它的差别其实主要是在呃胎纹的这个地方啊。那在 c o u p l Two 的地方，呃，它在侧边的地方它多了呃呃比较多的呃沟，那这排水沟的这个地方是增加说你在。呃，日常行呃行驶的时候的一个排水性，那这地方是多了一点实用性啊。那所以你在雨天的时候，万一不呃，算是我不会在雨下雨天的时候去骑它，但是如果万一不幸遇到下雨的时候，你在过弯的地方的排水性的稳定性会比较好一点。然后那
就呃，官网上面对 Power GP 这份的介绍，也是说它是一般五十比五十的道路跟赛道这边使用的时候所推荐的用胎。实际上，它会比 Cup Two 会更适合一般的道路的一个骑乘，然后或是你跑跑山这样的一个的的一个呃行程而已。那所以你不一定一定是非得要用到 Cup Two 啦。我觉得 Power GP 的这条胎也是相当不错。那我实际骑起来，它的抓地力。然后稳定性、安定性还有舒适性的地方，我觉得也没有话讲。就是前后悬吊这地方，其实我也没有想要去，目前来说我也没有想要对它去做跟动。那因为基本上原厂给的规格已经是不错了，它其实都已经是前后这边它都是给那种呃可调的这种呃避震器。那我觉得能够给到可调的避震器，而且也是大厂这边 KY 卡亚巴这边做的，那我觉得已经是相当的不错。呃，所以如果真的一般的道路需求，呃，骑乘需求的话，我觉得也没有必要再升级啦。那如果你真的要再升级，往上去也是升级 o l l i n s 那一般的部分道路使用 o l l i n s 的话，其实也有一点大材小用。那除非说你真的要上赛道去，要做到那么细部的一个呃悬吊设定调整的话，你才可以考，你你可以考虑说去把前后悬吊这地方再去做进一步的呃升级这样。好，那以上呢就是今天跟各位这边分享的我这一台二零二零年是阿万的，呃，我做的一些这一呃这一年的骑乘，我对它做的一些的改装，还有我对它改装的一些看法的一些部分。那所以我觉得这台车子跟我当初在选它在买它的时候，呃，跟我想象几乎是没有太大一个差别，甚至我觉得它是更好。那怎么说呢？因为我当初想说要投资这么多的钱去买一台新的车子，那第一个是说，当然是它的电控跟它的整个硬体的这部分的配备，都是已经几乎是到顶的。那所以其实，呃，如果要再去改它的话，其实呃，没有太更进一步的这个要求或的话，我觉得是呃，找不到什么要改它的一个地方啊。对，那所以呃。而且你要真的要改它的时候，呃，外面的这些改装品其实相对来说，这种比较呃高价的车子，它的改装品，呃，也是相对来说也是贵很多。所以明明是同样差不多的一个东西，但是呃，装在 R1 上面，或者是装在 MT5 上面，它的价格这个部分就是呃天差地远。然后 R1 的改装品几乎都是贵松松这样子。改装这地方，我觉得也是看你自己的一个需求。那不是每个人都会需要用到 Olinx， 也不是每个人都需要用到 Brembo， 但是以你实际的骑乘的需求为主，拿来做车辆这部分的改装，我觉得会是一个比较聪明的一个做法。那你什么东西都要追求到最顶的时候，你就会花太多的一些多余的这个钱，但是不一定是真的你有这样子一个实际的这个部分的一个需求。好，那今天的分享就到这边。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎各位按赞、订阅、加分享。那记得开启小铃铛。那就谢谢大家。那我们下次见，拜拜。